ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബനാന ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഴുത്ത രണ്ട് നേന്ത്രപ്പായം തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കറയൊന്നും കുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീമിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പഴമൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എയർ ടൈറ്റർ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ട് മണിക്കൂർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കാം പിന്നെ മൈദ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സാധാ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ നമ്മളിതിലൊഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് പാൽ വരും അതിൽ നിന്നും അര ഗ്ലാസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് പാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കൊഴുത്ത പാൽ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പാൽ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി കലക്കിയത് ചേർക്കുകയാണ് നിർത്താതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഓൾറെഡി തിളച്ച പാലാണ് തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ വരകില്ല അതേ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമ്മളൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മായം ചേർക്കാത്ത ഐസ്ക്രീം ഒന്നും കിട്ടൂലല്ലോ ഒക്കെ മായം ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലപ്പുള്ളതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ മായൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സിമ്പിളുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കടയത്തെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ ഐസ്ക്രീമിന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറുകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു ആറേഴ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്കോ മറ്റോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഴം തണുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അരക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എടുക്കും കടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവണമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ തണുക്കാൻ വെച്ച മിക്സും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രഷ് ക്രീമോ മുട്ടയോ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ഇത് വാനിലയുടെ എസൻസ് ആണ് ഇതൊരു സ്പൂണ് ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഐസ്ക്രീം മിക്സൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റർ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ വെതറി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും നിർബന്ധം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്കൊരു സ്പൂണോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെറുതെ ഇതിനി ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അടിപൊളിയാണ്